ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്യൂസ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഈ ഓട്ടോയുടെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് എനിക്ക് സജഷൻസും കമൻസും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടു യു ഫോർ യു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ വളരെ താങ്ക്സ് ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമൻസും സജഷൻസും ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് കടന്നാലോ നമ്മുടെ റോഡുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓടുന്ന ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ ജി വെച്ചാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓട്ടോയാണ് ബാറ്ററി വെച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്യൂസ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഈ ഓട്ടോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിത്തിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് അത് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ബാ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാധാരണ പ്ലഗിൽ കുത്തി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ചാർജ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ടു അവേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ ഓട്ടോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഹോൾ ബോഡി ഫൈബർ ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും അവർ സാൻഡ്വിച്ച് മെത്തേഡ് ഡബിൾ ആയിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോയുടെ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല ഈ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് മെറ്റലല്ല ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഓട്ടോയുടെ ബോഡി തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓരോ വർഷമുള്ള ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പം പാച്ച് വർക്കോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെയിൻ്റനൻസോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം തുരുമ്പ് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് കുറേ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ത്രീ വീൽസിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കമ്പോർഡൻസ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഇ ഓട്ടോ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂ ത്രീ ടയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സാണ് ട്വൽവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സാണ് കൂടുതൽ കംഫോർട്ടബിൾ കിട്ടാനും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ കൺസംഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടു മോട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു മോട്ടേഴ്സും കൂടി ഒരു സിക്സ് കിലോ വോട്ടാണ് ടു മോട്ടേഴ്സും കൂടി ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സീറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സീറ്റും ഇവരിവിടെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് സൈറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് അതിന് സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ബൈ